Hi students, how are you all? I hope all you, will, you all will find. Students, let us see today history unit one. History unit one. What is history? Today we are going to see unit one. What is history? In this lesson, the learning objectives are to know what history is all about. to understand the importance of history to learn about the lifestyle of the prehistoric man to know how painting pottery and daily activities of the prehistoric man to understand the importance of history and historical researches so namba in the lesson la vandha enna paaka porena history na enna history ku oriya mukkiyathuvam enna adukapra history prehistory period la மக்களோட லைஃப் ஸ்டைல் என்ன அவங்க என்னென்ன பெயிண்டிங்கு எப்படி அவங்களோட டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் இருந்துச்சு அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் த ஹிஸ்ட்ரி ரிசர்ச்சஸ் பற்றி இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தமிழினி என்டர்ஸ் ஹர் ஹவுஸ் ஃப்ரம் ஸ்கூல் ஹர் மதர் ஹூ வாஸ் ரீடிங் அ புக் க்ரீட்ஸ் தமிழினி வித் ஹக் ஷீ கலெக்டட் ஹர் ஸ்கூல் பேக் அண்ட் ஆஸ் தமிழினி டு ரிஃப்ரெஷ் ஹர் செல்ஃப் she gives tamilini some snacks to eat she then asks tamilini about the school activities of the day so in the history class eppadi aarambikkranga na or conversation maadhiri adavadhu tamiliniyum avanga ammavu pesra maadhiri or conversation maadhiri da indha lesson ah kondu poirukanga adha first enna da tamilini school la irundhu vara vandha odane avanga ammava katti pidikira avanga amma enna pandranga avala poi bag eduthu vechittu ஃப்ரெஷ் அப் ஆகிட்டு வா கொடுத்து சொல்லிட்டு அவளுக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் தமிழ் இன்னிக்கிட்ட இன்னைக்கு ஸ்கூலில் என்னம்மா ஆக்டிவிட்டீஸ் நடந்துச்சு இன்றைக்கி என்ன நடந்துச்சு அப்படி சொல்லணும் தமிழ் நீ வந்து ஸ்கூலில் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ் நடந்துச்சு அப்படிங்கிறத எடுத்து சொல்கிறா ஃபஸ்ட் மதர் தமிழினி வாட் சப்ஜெக்ட் டிட் யூ ஸ்டடி டுடே தமிழினி ஹிஸ்ட்ரி மா மதர் ஹூ நைஸ் டிட் யூ ப்ராப்பர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் தமிழினி yeah i understood something about history can you please tell me more about history enna na mother vandu kekranga enna subject padichinga enna tamil enna solra history solra odane avanga amma enna solranga nice proper understand panikitta history na enna enna ne tamil ni amma na understood panikitta history na enna ne ana neengalo enak konjo history pathi sollunga ma appdi solittu ava avanga amma kitta kekra info bits telling the time in history time in history is calculated in years using bce ce which stands for before common era common era so yes vandha enna pandranga two types of pirichirukanga one vandu bce innon vandu ce nu bce na before common era ce na common era namba vandu tamil la vandu ki mu ki pi appdi solluva illaya adha da vandha nanga பிசி சி அப்படி சொல்கிறாங்க அதாவது அந்த கீமுங்கிறத வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இயர்ஸ் கம்மி பண்ணி ஜீரோவில் வந்து முடியும் சி காமன் இயரா கீப்பிங்கிறது வந்து அப்படி இயர்ஸ் வந்து ப்ளஸ் கூட்டிக்கிட்டே போகும் இயர் அப்படியே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்படி சொல்லிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இதுதான் க அந்த டைம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி இஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் பாஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸ் இன் க்ரானி chronological order so history na enadhu nammude past event pathi padikiradhu da abingiradhu solranga adhu vandha enna order la nam padikiruma chronological order la indha kaalangalukku munnadi itana varshangalukku munnadi pinna appdi solla nam solluvom illaya andha maadhiri padikiradhu da enna solranga history appdi solranga next mother what is your name tamilini mother tell me your fa- mother's name tamil mrs sumadi mother father's name tamilini mr adiyaman mother's mother tell me the name of your father's father tamilini you mean grandpa mr chidambaram mother do you know the name of your great grandpa mr chidambaram's father tamilini grand grandma always used to tell me about the great grandpa you want tell that grandpa's name amma hmm enna solranga avanga amma u per enna tamilini appo unga amma per enna sumadi unga appa per enna adiyaman appo unnoda thatha per enna sidambaram appdi solittu tamilini ellathukku answer pandra adukapra avanga amma kekkranga unga thatha odaye thatha per theriyuma appdi ketrone avas mulikira 
என்னது சிதம்பரம் தாத்தாவுடைய அப்பா பேரா அப்படி சொல்லிட்டு அப்ப ஆமா நிறைய முறை கிராண்ட்மா வந்து அதிகமா பாட்டி வந்து நிறைய அவரை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அவருடைய நேமாமா நீங்க கேக்குறீங்க அப்படி சொல்லிட்டு தமிழினி அவங்க அம்மா கிட்ட கேக்குறா நெக்ஸ்ட் மதர் எஸ் யோர் கிரேட் கிராண்ட்மாஸ் கிராண்ட்பாஸ் நேம் இஸ் மிஸ்டர் ராமசாமி ஓகே ஆஃபன் யுவர் ஃபாதர் ஷோஸ் ப்ரௌட்லி அ வெரி ஓல்டு உல்டன் பென் அண்ட் யூஸ் டு டு டெல் அஸ் தட் இட் இஸ் வாஸ் இஸ் கிராண்ட்பாஸ் பென் டு யூ ரிமெம்பர் இட் தமிழினி எஸ் அம்மா நார்மலி ஹி கீப்ஸ் இட் இன் அ பியூட்டிஃபுல் உல்டன் கேஸ் ஆன் ஹிஸ் டேபிள் இஸ் தட் த ஒன் என்ன சொல்கிறாங்க அவங்க அம்மா அவங்க கிராண்ட்பாவுடைய கிரேட் கிராண்ட்பாவுடைய நேம் என்னது மிஸ்டர் ராமசாமி உங்கள் அப்பா ஞாபகம் இருக்கா உங்கள் அப்பா அடிக்கடி ஒரு பெண் உட்டன் பெண் இந்த மரக்கட்டையிலான ஒரு பெண்ணை காமிச்சு இந்த பெண் வந்து எங்கள் தாத்தாவுடைய பெண் அப்படி சொல்லிட்டு ரொம்ப பெருமையாக சொல்வார்ல அந்த பெண் ஞாபகம் இருக்கான்னு தமிழ் என்ன சொல்கிறா ஆமாம் ஆமாம் அப்பா அடிக்கடி அந்த பெண்ணை சொல்லி அது என்ன பண்ணுவார் ஒரு உட்டன் பாக்ஸில் அதை போட்டு வச்சுருப்பார் அந்த பெண்ணை ஏன் சொல்கிறீங்க நான் சொல்கிறது கரெக்டாக அப்படி சொல்லிட்டு அவள் அவங்க அம்மா கிட்டே ரிப்ளை பண்ணுறா மதர் You are right, Tamilini. We cannot write with that pen now. But father has kept it as a treasure. If you ask your father about that, he will show you the diary written by your great-grandpa with that old pen. From that diary, we come to know that your grandpa was a literate. Literate. While most of his villages were literators. further we can understand the lifestyle of that period and also about activities from his diary writings avanga amma na solranga aama nee sonnadhu correct da unga appa vandu andha penna vandu nama ipo use panna mudiyadhu anala adu oru pokishama unga appa vechittirukkaru ena andha diary la vandu adu mattum illama andha penna la eludhna diary unga appa இன்னும் பொக்கிஷமாக வச்சுருக்காரு அது இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அந்த காலத்தில் படிக்காதவங்க இருக்கும்போதே உங்கள் தாத்தா வந்து படித்தவராக இருந்திருக்காரு அவ்வளோ பேர் படிக்காதவங்க மத்தியில் அவ்வளோ படித்தவராக இருந்திருக்காரு அது அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் இந்த டைரியை படித்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழினி கேன் திஸ் ஸ்மால் டைரி ரெக்கார்டட் ஸோ மச் ஆஃப் நியூஸ் அம்மா மதர் எஸ் தமிழினி வி அண்டர்ஸ்டுட் தட் பீரியட் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் ஆஃப் வேர்ல்டு ஸ்டோன் ஏஜ் ஃப்ரம் யூஸ் டு ஸ்டோன் ஏ டூல்ஸ் like what you understand about your grandpa and his time from his diary writing avanga amma na solranga correct nee solradhu correct da chinna diary la nariya vishayam therinjikalam epdina avangalude old stone appa and period la avanga stone vechirundha tools adukaprameta and period la avanga payanpaduthana porutkala vechi avanga enna nalla use pannirukanga abingiradha and diary writing la nam therinjikalam abina avanga amma avulukku vilakka solranga In Asian period the people lived in caves used to, to draw painting in rocks called rock painting they might have wished to record their activities through these paintings so enna solrana asian period la la namba and kogainga malainga palaiya malaigal kogaigal adala irukkingala angala poi patha indha mari painting mari மனுஷங்களாம் எல்லோரும் ஒன்றா இருக்க மாதிரி அவங்க வேட்டையாடுற மாதிரி அந்த மாதிரி பெயிண்டிங்ஸ் நிறையா இருக்கும் அது அதெல்லாம் அந்த காலத்துலேயும் அவங்களே என்ன பண்ணியிருக்காங்க கல்லில் கொகைகளில் வந்து வரைஞ்சிருக்காங்க அந்த தடையந்தான் இந்த பெயிண்டிங் அப்படி சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பெயிண்டிங்ஸை தான் என்ன சொல்கிறாங்க கேவ் பெயிண்டிங்ஸு அப்படின்னு ராக் பெயிண்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழினி வாட் ஆர் த அதர் சோர்சஸ் தட் ஹெல்பர்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டோன் ஏஜ் பீப்புள் we came to know the hatching style through their paintings on the rocks and the walls of the caves tamilini rock paintings it sounds really surprising why did they draw these paintings enna solra rock painting apdina life style la eppadi vande andha kaalathula makkal vande use pananga eppadi therinjikiradhu andha karkalathula apdinone avanga amma solranga avanga hatching style வந்து எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்களுடைய பெயிண்டிங் மூலிமா ராக் பெயிண்டிங் மூலிமா தெரிஞ்சுக்கலாம் இது என்ன புதுசாக சொல்கிறீங்க ராக் பெயிண்டிங்னா அப்படி ஏன்னா அந்த கல்லுலெல்லாம் வரையறத வச்சு அவங்க எப்படி வேட்டையாண்டாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி சொல்கிறாங்க மதர் சம் குட் ஹாவ் ஸ்டேட் பேக் விதவுட் ஜாயினிங் த ஹேட்டிங் ட்ரீம் ஸோ ஃபார் தேர் பெனிஃபிட் தீஸ் பிக்சர்ஸ் குட் ஹாவ் பீன் ட்ரான் தே ஐ ஹாவ் டன் இட் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் தேர் பாஸ் டைம் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எல்லாருமே வந்து வேட்டையாட போக முடியாது இல்லையா ஒரு சிலர் வேட்டையாட போகாமல் வீட்டில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு டைம் பாஸ்க்கு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த கொகையில் போய் படம் வரைஞ்சிருப்பாங்க அவங்க பார்க்குறது அவங்க வேட்டையாடுறது அவங்களுடைய வாழ்க்கை இதை படமாக வரைஞ்சிருப்பாங்க அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு டைம் பாஸாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா அவளுக்கு சொல்கிறாங்க 
எப்படி வந்து ராக் பெயிண்டிங் உருவாயிருக்கும் அப்படிங்கிறத அவங்க அம்மாவுக்கு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க தமிழினி சர்டன்லி அம்மா தட்ஸ் ஹவு வி ஐடென்டிஃபை தேர் லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் இஸ் இண்ட் அம்மா மதர் வெல் சேட் தமிழினி த பீரியட் பிட்வீன் த யூஸ் ஆஃப் த ஃபஸ்ட் ஸ்டோன் டூல்ஸ் அண்ட் த இன்வர்ஷன் ஆஃப் ரைட்டிங் சிஸ்டம் இஸ் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டோன் டூல்ஸ் எக்ஸ்கர்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் ராக் பெயிண்டிங்ஸ் ஆர் த மேஜர் சோர்சஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீ சொன்னது கரெக்டு தான் அவங்களுடைய அந்த பெயிண்டிங்க்கு கண்டிப்பாக அவங்க ஏதாவது டூல்ஸு ஸ்டோன் டூல்ஸு நிறைய கண்டுபிடிச்சி அதை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரைட்டிங்க்கும் அந்த ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீரியட்லலாம் அவங்க யூஸ் பண்ணதுலாம் வந்து என்னது அந்த மாதிரி ஸ்டோன் மெட்டீ டூல்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நியூமஸ்டிக் த ஸ்டடி ஆஃப் காயின்ஸு நியூமிஸ்மேட்டிக்ஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் காயின்ஸ் எபிக்ராஃபி த ஸ்டடி ஆஃப் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஸோ நியூமிஸ்மேட்டிக்ஸ்னால் என்னது இந்த ஸ்டடி ஆஃப் காயினை பற்றின விஷயங்கள படிக்கிறது எஃபிக்ராஃபினால் அந்த ஸ்டடி ஆஃப் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் இந்த சோர்சஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி சோர்சஸ் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க டூ டைப்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து ஆர்காலஜிக்கல் சோர்சஸ் அண்டு லிட்டர்ஜி சோர்சஸ் ஸோ சோர்சஸ் வந்து டூ டைப்ஸ் ஒன்று வந்து ஆர்காலஜிக்கல் சோர்சஸ் இன்னொன்று லிட்டர்ஜிக்கல் சோர்சஸ் ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் சி த ஆர்காலஜிக்கல் சோர்சஸ் ஆர்காலஜிக்கல் சோர்சஸில் வந்து ஃபோர் டைப்ஸ் ஒன்று வந்து காயின்ஸு இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸு மொமெண்டஸ் அதுக்கப்புறம் ஆர்கிடெக்சர்ஸ் அந்த அந்த மாதிரி இதில் இந்த நாலு பிரிவாக பிரிச்சுருக்காங்க காயின்ஸில் வந்து ஆர்கிடெக்சர்ஸ் இருக்குது அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா ராக் ராக் எடிக்ஷன்ஸு அதுக்கப்புறமேட்டு டெம்பிள் வால் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் அப்புறம் மெட்டல் பில்லர்ஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆர்கிடெக்சர்ஸில் பாட்ரி டாய்ஸ் டூல்ஸ் ஆர்னமெண்டல்ஸ் அதெல்லாம் வரும் மொமெண்டஸில் வந்து பேலஸஸ் போர்ட் டெம்பிள்ஸ் அண்டு சுப்தார்ஸ் அதுக்கப்புறம் மவுண்டரிஸ் இதெல்லாம் வந்து என்னது ஹார்கிட் மொமெண்டஸ் நினைவு சின்னங்கள் அப்படி சொல்வோம் இல்லையா அந்த மாதிரி கேட்டகரியில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி நாலு டைப்பாக ஆர்கிடெக்சர் ஆர்காலஜிக்கல் ரிசோர்ஸஸை பிரித்து அதுக்கு அந்த என்னென்ன அப்படிங்கிறத சொல்லி போட்டிருக்காங்க இது நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது கண்டிப்பாக ஒன் வேர்டில் இல்லை மேட்சஸில் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இதை கேட்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு சோர்சஸ் வந்து என்னது த லிட்டர்ஜி சோர்சஸ் லிட்டர்ஜி சோர்சஸில் வந்து எபிக் அண்ட் போயம்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் பை ஃபாரின் ட்ராவலர்ஸ் ஒர்க்ஸ் பை இண்டியன் ஆத்தர்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஓலைச்சுவடி சோர்ஸ் செக்குலர் லிட்டர்ஜி அதெல்லாம் வந்து என்னது ஓலைச்சுவடிகளை எழுதி வச்சுருக்க செக்குலர் லிட்டர்ஜி இன்னொன்று வந்து ரிலீஜியஸ் லிட்டர்ஜி ரிலீஜியஸில் எபிக்ஸும் டிவோஷ்னல் லிட்டர்ஜி எபிக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ராமாயணா மகாபாரதா மணிமேகலை அதெல்லாம் வரும் அதுக்கப்புறம் டிவோஷ்னலில் பார்த்திங்கன்னா தேவாரம் திவ்ய பாரதம் அதுக்கப்புறமேட்டு அது திருவாசகம் இது எல்லாமே வந்து என்னது லிட்டர்ஜி ரிலீஜியஸ் லிட்டர்ஜியில் வரும் ஸோ இந்த லிட்டர்ஜி ரிசோர்ஸஸே டூ டைப்ஸ் ஒன்று வந்து செக்குலர் லிட்டர்ஜி இன்னொன்று வந்து லிட்டர் ரிலீஜியஸ் லிட்டர்ஜி அப்படி சொல்லிட்டு ரெண்டு டைப்பாக பிரிச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் தான் வந்து என்னது நம்மளுடைய ஹிஸ்ட்ரியோட மெயின் டூ ரிசோர்ஸஸ் எம்ஐடி எம்பயர் அசோகா த மோஸ்ட் ஃபேமஸ் ரூலர் ஆஃப் ஏஷியன்ட் இந்தியா வாஸ் எம்பயர் அசோகா இட் வாஸ் ட்யூரிங் ஹிஸ் பீரியட் தட் புத்திசம் ஸ்ப்ரெட் டு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஏஷியா அசோகா கேவ் அப் வார் ஆஃப்டர் சீயிங் மெனி பீப்புள் கிராவி டெத் ஆஃப்டர் த கல்லிங்கா வார் ஹீ எம்ப்ரஸ் புத்திசம் அண்ட் தென் டிவோட்டட் ஹிஸ் லைஃப் டு ஸ்ப்ரெட் த மெசேஜ் ஆஃப் பீஸ் அண்ட் தர்மா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அசோகா வந்து ஒரு ஃபேமஸான எம்பயர் அவர் வந்து தர்மாவும் பீஸும் தான் ரொம்ப முக்கியமாக மக்களுக்காக பீஸ் இவர் தான் கல்லிங்க வாருக்கு முக்கியமாக காரணமானவர் இவர் தான் அதில் தான் ஒரு மனமாற்றம் அடைஞ்சு சர்வீஸ் பண்ண ஆரம்பித்தார் ஹிஸ் சர்வீசஸ் ஃபார் காஸ் ஆஃப் பப்ளிக் குட் வாஸ் இஸ் எக்ஸ்பிளன்டரி ஹி வாஸ் த ஃபஸ்ட் ரூலர் டு கிவ் அப் த வார் ஆஃப்டர் விக்ட்ரி வெற்றிக்கு அப்புறம் இது 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 வேண்டாம் இந்த வெற்றி வேண்டாம் அப்படின்னு விட்டு கொடுத்த முதல் ஒரு வாரியர்னா யார் அது வந்து இவர் தான் அசோகா தான் சொல்கிறாங்க அவருடைய தர்ம சக்கரம் அவருடைய அந்த ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோக்ஸ் இன் இருக்கு இல்லையா இன் அவர் நேஷன் ஃப்ளாகு அது கூட அவருடைய தர்ம சக்கராலேருந்து எடுத்தது தான் அப்படி சொல்கிறாங்க த தர்ம சக்ரா வித் ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோக்ஸ் இன் அவர் நேஷனல் ஃப்ளாக் வாஸ் 
டேக்கன் ஃப்ரம் தி சார் த பில்லர் ஆஃப் அசோகா அசோகா பில்லர்லேருந்து தான் அந்த இது அவருடைய நினைவு சின்னமாக அதை எடுத்தோம் அப்படி சொல்லி அவர் தான் மொதல் மொதல் ஹி வாஸ் அ ஃபஸ்ட் பில் டு த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆஃப் த அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ்க்கு மொதல் மொதல் ஹாஸ்பிட்டல் கட்டினவரும் அசோகா தான் ஈவன் தோ எம்பையர் அசோகா வாஸ் கிரேட் கிஸ் கிரேட்னஸ் ஹேட் பீன் அண்ட் நோன் அண்டில் டுவெண்ட்டியத் சென்ச்சுரி த மெட்டீரியல் எவிடென்ஸ் ப்ரொவைடட் பை வில்லியம் ஜோன்ஸ் ஜேம்ஸ் பிரின்சிப்ஸ் த அலெக்சாண்டர் கன்னிங்ராம் ரிவில்டு த கிரேட்னஸ் ஆஃப் எம்பையர் அசோகா என்ன சொல்கிறாங்க என்ன தான் ஒரு ஃபேமஸான ஒரு கிங்காக இருந்தாலும் ஆனால் அவரை பற்றின விஷயங்கள் எம்பையராக இருந்தாலும் யாருக்கும் அவரை பற்றி தெரியல எப்போ டில் டுவெண்ட்டி எயிட் சென்ச்சுரி இருபதாம் நூற்றாண்டு வரைக்குமே அவரை பற்றி யாருக்குமே தெரியல அதுக்கப்புறமேட்டு வில்லியம்ஸ் ஜோன்ஸ் ஜேம்ஸ் பிரின்சிப்ஸ் அலெக்சாண்டர் கன்னிங்ராம் இவங்களுடைய மூலயமா தான் அவங்களுடைய நோட்டில் அவங்களுடைய இதிலலாம் ஆட்டோகிராஃபியில் எழுதுறதை வச்சு அதை வச்சு தான் என்ன பண்ணாங்க அசோகான்னு ஒரு பெரிய எம்பையர் இருந்தாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க பேஸ்ட் ஆன் தீஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் சார்லஸ் ஆலன் ரோட் அ புக் டைட்டில் த சர்ச் ஃபார் த இண்டியன்ஸ் லாஸ்ட் எம்பையர் இது இதை வச்சு என்ன பண்ணியிருக்காரு சார்லஸ் ஆலன்ன்றவர் ஒரு புக்கே எழுதியிருக்காரு அந்த புக்கோட நேம் என்னது த சர்ச் ஃபார் த இண்டியன்ஸ் லாஸ்ட் எம்பையர் துளைந்த காணாமல் போன ஒரு ஒரு எம்பையர் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க ஒரு டைட்டிலில் ஒரு புக்கே எழுதியிருக்காங்க தீஸ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வேர் அப்சர்வ்டு ஆன் த ராக்ஸ் சாஞ்சி ஸ்புத்தா அண்ட் த சாரதா பில்லர் இதுதான் சாரதா பில்லர் இது இது அசோகா கட்டினது அதுக்கப்புறம் சாஞ்சி சுப்தா இந்த சாஞ்சி சுப்தாவும் இது தான் இது ரெண்டுமே என்னது அசோகருடைய நினைவு சின்னமாக அவருடைய எம்பையரில் கட்டின நினைவு சின்னமாக இருக்கிற ரெண்டு இது இன்னும் கூட நம்ம அங்கே போய் பார்த்தா அந்த இடத்துல அது இருக்கும் நவ் ஒன் கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் பட் ஃபார் த எஃபர்ட் ஆஃப் ஸ்காலர்ஸ் த கிரேட்னஸ் ஆஃப் எம்பையர் அசோகா குட் நாட் ஹாவ் கம் டு லைட் கண்டிப்பாக இப்போ நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்க அந்த இந்த ஸ்காலர்ஸ்லாம் வந்து என்னது அசோகா பற்றி சொல்லலைன்னா கண்டிப்பாக அவரோட இது வெளிச்சத்துக்கு வந்திருக்காது சொல்கிறாங்க மதர் டு யூ நோ வாட் ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி இஸ் தமிழினி தட் இஸ் த பீரியட் பிட்வீன் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி அண்டு ஹிஸ்ட்ரி ஹிஸ்ட்ரிக்கும் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி அதை ரெண்டுத்துக்கும் இடைப்பட்டதில் நடுவில் இருக்கிறது என்னது ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு தமிழினி அவங்க அம்மா கேன்சல் பண்ணுறா மதர் எக்ஸாக்ட்லி த பீரியட் ஃபார் விச் ரெக்கார்ட்ஸ் இஸ் ரிட்டர்ன் ஆர் அவைலபிள் பட் நாட் இட் டிசிப்ளட் இஸ் கால்ட் ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி டுடே வி ஆர் லீடிங் அ சேஃப் லைஃப் வித் ஆல் மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் பட் அவர் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் டிட் நாட் லிவ் இன் சச் அ சேஃப் என்வாயர்மெண்ட் அம்மா சொல்கிறாங்க ஆமாம் நீ சொல்கிறது ரொம்ப கரெக்டு ஏன்னா ரிட்டர்னில் வந்து அவைலபிளாக இருக்கிற ரெக்கார்ட்ஸு இருக்கும் இருந்திருப்பாங்க நமக்கு அவைலபிளாக இல்லாமல் இருக்குது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் என்னது ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம வந்து மாடர்ன் லைஃப்பில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் அதனால் நமக்கு எல்லா மாடர்ன் எக்யூப்மெண்ட்ஸும் இருக்குது ஆனால் நம்ம ஆன்சஸ்டர்ஸ் நம்ம முன்னோர்கள்லாம் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் வாழலை தே மைட் ஹாவ் பீன் சான்ஸ்டு ஆஃப் வைல்ட் அனிமல்ஸ் என்டரிங் தியர் கேப்ஸ் பட் தே ரிட்டைட் தட் டாக்ஸ் குட் ஹெல்ப் தேம் ப்ரிவெண்ட் த என்ட்ரி ஆஃப் சச் டேஞ்சரஸ் அனிமல்ஸ் பை இட்ஸ் அ ஸ்னிஃபிங் ஸ்கில் ஹின்ஸ் தே ஸ்டார்ட் அட் டொமஸ்டிகேட்டட் டாக்ஸ் ஃபார் தியர் ப்ரொட்டெக்ஷன் அண்ட் ஹட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ அதனால் என்னாச்சு அவங்க அவங்களோட பயத்துக்கு மற்ற அனிமல்ஸ்லாம் வந்து அவங்க கேவ்ஸ்க்கு வந்துடும் அதனால் அவங்க உயிர் ப்ராப்ளம் வரும் சொல்லிட்டு அவங்க டாகை வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க டாகுக்கு வந்து என்னது மோப்ப சக்தி இருக்கிறதால அந்த மோப்ப தன்மையினால் என்ன பண்ணும் அவங்கள காப்பாற்றி கூட்டிகிட்டு வரும் ஸோ அந்த பீரியடில் வந்து என்ன பண்ணாங்க இதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் அவங்க யூஸ் பண்ண ஸ்டோன் டூல்ஸு எப்படி க எப்படி ஷார்ப்பாக அனிமல்ஸை வந்து தாக்கிறது அட்டிங் யூஸ் பண்ணுறது அதுக்கப்புறமேட்டு அவங்க கேவ்ஸில் வந்து டாகை வந்து அவங்க வளர்க்குறாங்க இல்லையா அந்த பெட்ஸாக டாகை தான் வளர்க்குறாங்க ஏன்னா அதுதான் வந்து என்னது டேஞ்சரஸ் அனிமல் ஏதாவது வைல்டு அனிமல்ஸ் வரும்போது அதை ஸ்னிஃபிங் மூலயமா கண்டுபிடிச்சி குலைச்சி அவங்கள என்ன பண்ணிவிடும் சேஃப் பண்ணிவிடும் அது குலைச்ச உடனே எல்லோரும் என்ன பண்ணுவாங்க ரொம்ப சேஃபாக அதை அவங்க காப்பாற்றிக்குவாங்க அதுக்காக அதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஃப்ரம் திஸ் வி ஆல்சோ நோன் ஹவ் இன்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் மொமெண்டோ காப்பர் பிளேட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபாரினர்ஸ் ஆர் ஃபாரின் ட்ராவலர்ஸ் அண்ட் ஃபோக் ட்ரெயில்ஸ் ப்ளே அ விட்டல் ரோல் இன்ஸ்
யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் வச்சு தான் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த காலத்தில் ஹிஸ்ட்ரியில் இப்படிலாம் நடந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதுக்காக நிறைய ரிசர்ச்சஸும் நிறைய பண்ணிட்டு வராங்க இது மூலிமா தான் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சிக்க முடியுது இதெல்லாம் ஒரு டூல்ஸாக நமக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தமிழினி நவ் ஐ கம்ப்ளீட்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ஹிஸ்ட்ரி இஸ் அம்மா தேங்க்யூ அம்மா இப்போ தமிழ் என்ன சொல்கிறா இப்போ எனக்கு ஹிஸ்ட்ரினா என்ன நல்லா புரிஞ்சிருச்சம்மா ரொம்ப தேங்க்ஸு நீங்கள் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எனக்கு புரிய வச்சதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா கிட்ட சொல்கிறான் ஸோ ஸோ தாமா இஸ் த பக்ரீத் வேர்ட் ஃபார் த சான்ஸ்கிரிட் டேர்ம் தர்மா விச் மீன்ஸ் ரிலீஜியஸ் டியூட்டி ஸோ தாமாங்கிற வேர்டு தான் பக்ரீத்லேருந்து அது வந்து சான்ஸ்கிரிட்டில் தர்மான்னு மாறினதால் தர்மா அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னா என்னது ரிலீஜியஸ் டியூட்டிங்கிறது தான் தர்மா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் த லெசன் சில்ட்ரன் நவ் லெட் அ சி த சம்மரி சம்மரி ஆஃப் திஸ் லெசன் த லைஃப் ஸ்டைல் ஆஃப் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் பீப்புள் கேன் பி அண்டர்ஸ்டூட் ஃப்ரம் த ஸ்டோன் டூல்ஸ் ராக் பெயிண்டிங்ஸ் பர்சல்ஸ் அண்ட் அதர் எக்ஸ்கர்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் ப்ளூட்டோ ஹிஸ்ட்ரி இஸ் த பீரியட் பிட்வீன் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ லைஃப் ஸ்டைல் என்னன்றது ராக் பெயிண்டிங் மூலயமாவும் ஸ்டோன் டூல்ஸ் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரினா என்னது ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரினா ஹிஸ்ட்ரிக்கும் ப்ரீ ஹிஸ்ட்ரிக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் ப்ரோட்டோ ஹிஸ்ட்ரி இயர்லி ஹியூமன் டொமஸ்டிகேட்டட் டாக்ஸ் ஃபார் தேர் ப்ரொட்டெக்ஷன் அண்ட் ஹட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் மைக்லி எம்பயர் அசோகா ஃபாலோட் த பாத் ஆஃப் பீஸ் அண்ட் தர்மா தர்ம சக்ரா வித் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபோக்ஸ் இன் அவர் நேஷ்னல் ஃபிளாக் வாஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் சாரதா பில்லர் ஆஃப் அசோகா ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அந்த காலத்தில் வந்து அவங்களோட டொமஸ்டிகேட்டட் வந்து டாகை வந்து வளர்த்தாங்க எதுக்காகனா அவங்கள ப்ரொட்டெக்ஷன் பண்ணுறதுக்காகவும் ஹட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் அதுக்கப்புறம் அசோகா வந்து அவருடைய பார்த்து என்னென்னா அவர் ஃபாலோ பண்ண பார்த்து என்னென்னா பீஸ் அண்டு தர்மா தர்மா சக்கரா அப்படிங்கிறது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோரு சக்கரங்களை அந்த கம்பிகளை கொண்ட ஒரு சக்கரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது நம்ம நேஷ்னல் ஃப்ளாக்கில் இருக்குது இது எடுத்தது வந்து சாரதா பில்லர் ஆஃப் அசோகாலேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ வி ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் த லெசன் சில்ட்ரன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லெசன் வில் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்